么呀？这是打火机。打火机，小孩别玩火蓝尿炕。打火机。什么年代了，你还带火把，真是够复古的。传统智慧，点亮你的人生啊！来来来胖爷牌炸弹，爸，棒棒，受潮了。那边看着怎么这么眼熟啊？过去看看。哎。这不是人面鸟吗？这破玩意儿害咱们差点死在云顶天宫。它该不会是千里迢迢从长白山飞到这儿来的吧？阴魂不散呢、啊。人面鸟、青鸟都有鸟的元素，这两者之间有什么联系吗？这西王母和云顶天宫那位还有联系呢。不止云顶天宫，你可别忘了，还有陈文锦的笔记，他的笔记上还标注了其他地方，只不过别的地方都在大头龙脉上。唯独这个塔木陀是独立的。哎，这陈文锦标注的，该不是所有跟西王母都有密切联系的地方吧？哎，这人面鸟，没准就是这儿的土特产。这西王母每当认识新朋友的时候，就会拿一些送给那些人当见面礼。真是这样的话，咱们可得小心了，这东西可不好对付啊。小哥，发现什么了？有画。哎，你们看，这应该就是这条通道，路两边这些圆点儿。应该就是雕像的位置，对，你看，这上面还刻了人形，而且这个位置，就是我们现在这里。这些人好像要往通道走，还有人在入口外敲鼓，像是某种仪式的场面。商周开始，古人都在青铜礼器上铸造文字，记录信息，像这样的雕塑，应该也是一样的作用。这种造型的石像，现在已经看不到了。如果上面还保留了信息，那更有价值。这玩意儿值钱呐！我说它有价值
，可没说他值钱。就像是了啊！这次给胖爷一个面子，留条活路。太急了确实太安静了。你想，这可是雨林，连鸟叫声都没有，不太正常。这当过妈的天真就是不一样啊，格外敏感。可惜呀、啊，你的蘑菇崽儿已经夭折了。嗯。这样吧，我替小三爷进去探探路，没什么事儿的话，你们再跟上。我跟你一起。这里有人烤过，看来有人跟我们一样，用同样的方法。行了，别研究了，肯定是三爷没错了。嗯，这两个是刚才那两个倒霉伙计的包，东西都装好了。走吧。说你是故意的吧？关键时刻小命要紧啊！这屋子只要有光，不会被告诉刘静，晃得睁不开眼睛来。哎，那墨镜要不要？我这么善良的人，麻烦卖你。不必了。
你故意的吧你？棍法有很多种，这回用的叫打狗棍法。你这么说，是不是又是算啊？狗不是挺好的吗？人类的好朋友。你不是经验挺多的，快去找开门办法啊！这应该是什么耗子的腿骨？可以呀、啊，盘子，这都认识。哼，我吃过啊。潘爷，要是在那种环境下，你也得吃。哎，你说这雕像，该不会有活的人民鸟吧？这些骨头，不会是他们吃剩下的吧？应该是什么食肉动物。没事。要真是什么猛兽，就当给咱们加餐了。叫小三爷他们过来吧，这儿应该没什么危险。嗯，小三爷，过来吧，我自己可以。这上面的画刻跟第一个雕像好像没有什么区别，还是一群人往里走。如果这些画都是记录信息用的，怎么会完全一样呢？太奇怪了。嗯、这具尸体是新鲜的，野生动物不会杀掉猎物之后又丢掉不吃的。我知道了，哎，你们想啊，西王母那个年代，饲养技术肯定是不行。这个地方，八成就是个猎场，专门帮西王母打猎的。这西王母啊，没准掌握了什么高精尖的捕猎技术，可以杀生于无形。比方说，利用日照、激流、藤蔓，哎，或者是这些雕像。哎、胖子，听你说废话，我头疼。你头疼是因为产后受风，拉上点。就就这么死了，奇怪。你看看，我说什么来着？这西王母啊，可以杀生于无形。肯定有什么东西对动物有影响，动物比较敏感，有些时候人感受不到，但是动物可以。潘子，没事吧？我就是头疼。在这种雨林当中，气压本来就低，地形又狭窄，人待时间长了，肯定受不了。上面那些石头掉下来了。好在两边的山石还是结实的。现在入口已经被堵住了，咱们赶紧离开这里。哎，你这耳朵还挺灵的，不输给我。你这眼睛也可以啊。
这西王母和别人还真不一样，就刚才那个，都是告示那屋子能晃瞎人眼。你说他不仅美观，还能杀人，这也算是一种行为艺术吧。不过，他没想到的是，你黑野我装备齐全，万无一失。你没事吧？中暑了。我现在不光头疼，心脏也越来越不舒服了。胖子，撑着点。小哥，胖子，别管雕像了，赶紧离开这里吧，不能继续。这掉下去两个人，剩下的人已经走到中间的位置了。哎，这些人的位置，不就是现在这里吗？这外面敲鼓的人姿势。跟第一个雕像也不太一样，天真，哎，你看他像不像连环画？有道理，前两个雕像上的画差别太细微了，所以看不出来。但这上面的画，这里的人已经明显往前移大些了。小哥说的对，不能继续往前走了，不然也像画课上的人一样，走着走着就晕倒了，根本不可能活着出去。你看这里，这上面这个东西，像不像个祭坛？祭坛？那祭品是什么？这些人,人呢？活人祭祀。远古社会的时候，倒是挺常见的。好，那要怎么说？咱们走的这是一条黄泉路啊！哎，那我想知道，那他们当时怎么死？汉子说的对，对某种东西，动物的反应比人更加强烈。再去看看那只死鸟吧。受伤无外乎两种，内伤和外伤。这鸟死的跟标本似的，一定是内伤。不至于内伤这么悬吧？那可不好说。最好的办法就是验尸。啊？嗯？我啊？那咱俩猜丁壳，谁输了谁验。猜丁壳。看来吴三省的人已经趟过这里的机关了，不过还是要小心。像这种级别的宫殿，机关可不是一次性的，是不是一次性的根本就不重要，这都是飞剑，小儿科。哎，你什么时候拿？拿它干什么？什么时候拿的也不重要，重要的是用来做什么，这不派上用场了。难道不是这么触发的
号称自己是江湖老手，很抢手，有好多人要雇你干活。年轻人，瞧不起我？那既然如此，打个赌。这鸟吃炸药了，这内脏全都炸开了。哎，小哥，小哥，小哥也中招了，先夫去坐会儿。走走走，来。先坐会儿，来来，坐这儿。吴邪，小三爷，我说吴邪，你可要撑住啊！我一个人可弄不了你们四个人啊！快想想，到底发生了什么？啊，对对对，快想想，想想，想想，想想。哎哎，气体，对气体，哎不对啊，我怎么没事啊？我再想想啊，我再想想，想想啊，再想想，想想。声音，哎，声音，呃，不对啊，我也什么也没听着啊。还有什么？还有什么？还有什么？哎，光线，不对，不对，不对。胖子，你们刚才看到的那只鸟，有什么异常吗？那个，那个鸟一点外伤都没有，但是内脏全部炸开了。内脏炸开了啊。这种极端条件下，除了什么深水、外太空之类的，能引起内脏炸裂，无非就是强烈撞击，或者严重的震颤了。但是，如果有什么东西震动的这么厉害，咱们也不可能一点感觉都没有啊。有没有什么东西是无色无味、不易被人察觉，但是对人体有伤害的？那就只有四声波了。我以前当兵的时候，听说过磁声波武器，一种人听不见，但是可以引起内脏震动。现在咱们这种情况，头晕、干呕，还算好的。到了后来，引起内脏震动，这人就彻底完了。磁声波，磁声波，什么东西？什么东西能发出磁声波啊？这山。这植物，这就只有那些雕像是人造的呀。动，你说，雕像是那四个洞。刚才我就觉得那些洞不对劲儿。这些人面鸟，就算发出磁声波，总得需要一个出口吧？我觉得，很有可能就是那些洞。赶紧先堵上。快！对对，堵堵堵堵堵堵！哎哎，堵！哎！也不知道这招管不管用。管用？可以呀、啊，潘子。磁声波不容易消散，堵住这些洞，只能让这些场域不再产生新的磁声波。我们还是得赶紧离开。好歹不像画上的人一样，不知不觉就爆肝而亡了。这样，前面还有很多浮雕，应该也还有很多机关，那咱俩就比谁先找到触发机关的方法，找得多的就赢。照你的习惯。说的人得罚多少钱？提前庸俗，咱这比的是尊严还有专业。那咱不赌钱的话，谁输了谁就脱裤子。反正脱裤子的人一定不是我，反正也不是我。刚才那个先记你一份。你们看，这条路的尽头，应该就是祭台了。这一路走过来，有不少动物尸体，看来这边的次声波威力真大呀。那些连环画上的活人祭品，等走到祭台那里，也必死无疑了。咱们算，也当了一回祭品啊，算是吧。够狠呐、啊，这真是一条黄泉路啊。
，这边，走吧。憋死不了呢！你看，我说什么来着？狠人活千年呢。潘子，啊，这人面鸟这么厉害呢？自带次声波、低音炮啊。有些东西会吸收正常的声音，然后转化成次声波，声音越大，次声波就越强烈。怪不得那画课上有敲鼓的场面。那些雕像，估计是材料有什么问题，也可能是内部有什么构造。总之，可以将这些鼓声转化为次声波，才会让那些活人祭品走着走着就死在半路。看来，我们栅路产生的爆炸声，给这些雕像提供了声源。八成是这样，平时要是打个雷什么的，也能被那些雕像吸收转化。路上那些动物的骸骨，估计就是这么来的。哎，不过我有一个问题一直没明白，为什么你们都有事儿，我没事儿呢？是啊，估计是因为你肉厚吧。胡扯！其实，次声波的伤人原理，主要是靠内脏共振，关键是心脏，所以，一般身体越好，症状就越强烈。哎，身体好是吧？还是不是身体好？哎，你们都没事是了是吧？嘿嘿，胖英，我现在浑身是劲儿，走，走吧走吧，走啊，咱们出发、啊，走走走走，快，等会儿。哼，我跟胖子本来是接你跟小哥的。没想到这一路出了这么多的岔子，我们都没跟三爷联系，咱们还是早点跟他接头吧，省得他担心。天真，你要是也担心呢，就直说。你看你叔侄俩，老别别扭扭的。这是邯郸时候用的求救烟雾吧？这东西不容易搞到，吴三省还算有本事。那烟怎么是黄色的？有什么特别的意思吗？黄色代表前方有危险，要小心。还有其他的颜色，代表的意思都不一样。谁知道他会不会离散？放心吧，按照约定的时间，三爷也可能已经在雨林的附近了。而且咱这存货，足够烧他三四个小时的了，绝对能等到三爷的回复我说你是真虾还是假虾？不能再等了，走吧。雨林气候多变，我们必须找个安全的地方扎营。
高，咱们赶紧出发。找三爷的队伍汇合。我都还没缓过来呢。这，这个女人是个狠角色。把酒店关了，为什么？照做就是了。裤子，就别脱了。哎，不，黑爷，我说话算话，愿赌服输，我就要脱。找方便一下，你去那边。这种地方免不了有蛇，打扫精舍还是有用的，大家小心。吴邪，你还记得陈文锦笔记本上写的那句话吗？你找多蛇，遇人不去前必须找的地方扎营，走吧。哎，你过来，你有病吧？这都让人参观，快点，你过来。这里不会无缘无故出现一幅画，应该啊是开门的机关。这看来看去啊，只有那双眼睛值得探索一下。用手？对啊，手是比任何工具都好用的。你先发现它，你上。你这就嫌弃了？这在极其恶劣的情况下，这可是宝贵的水资源。你不嫌弃，你上啊！行了，那你黑爷，我就让你知道什么叫做专业。拿着，有了。难道这里就是西王母宫的核心？进去看看不就知道了？
。去喝。哦，哎，你看你们几个啊，这刚没走几步，一个都蔫了。来吧，我发言一下风格，给你们唱个歌，跳个舞啊。哎，大柱，我们体力上已经饱受折磨了，精神上。可不能再受你这破锣嗓子的摧残了吧？瞎说，能看见胖爷我唱歌跳舞，是你八辈子修来的福分，知道吗？雨，是，这气压越来越低，这是要下大雨了。找个地方避雨吧。这西王母真是大手笔啊！为了建造王宫，把整个山都给掏空了。看来刚好在这低温的空间中，灯油没被蒸发掉。灯台预热，触发机关。西王母想法不错啊！洗手。洗手，吴三省这个老家伙真是会提人考虑，准备万全，现在连记号都不留了，瞒着手下就留个这个。三爷可不是闹着玩，因为他呀，开机关的方式跟咱一样，不过就是比年轻人想的周全。哎，我先。出门在外就别那么讲究了。哎，你看这幅画，这似乎是什么人来朝见西王母的景象，很有意思。你看，这个客人和西王母他俩是等身的。但其他人都是按比例缩小了的，比例越大，代表身份地位越高。看来这个人在西王母这还挺有面子的。的束发带冠，衣着华丽，应该是西周王室贵族的服饰。周穆王，在神话中。西王母和周穆王同是寻找长生不老药的人，在史料里也记载过他们的一段情话。我们相隔这么远，你将来还会再来。等我回到东都，将国家治理好了，就再来见你。三年一起。留下来的神话也好，史料也罢，能和西王母产生关系，只有周穆王。这一路我最大的感受。就是这个西王母绝对是个狠角色，而且领地是很强。你看他这个王宫，如果没有人带路，很难活着走到这里。明显是要告诉这里的客人，如果不乖乖听话，就会死无葬身之地。来、啊，你再看那些灯，这都是西周造型和风格。这说明，他不仅对周穆王客气，而且还接受了他带来的。也许是因为周穆王给他带来了什么好处，上去看看。我看见你越来越清醒。
，我感觉你正在靠近呼吸。这不是人面鸟吗？啊！哎，拂去尘埃，迷雾散开，拥着无畏，一层层翻越。不这么善良的人，放买卖你了，不必。明明有生的你。